Hello friends, welcome to Leela Kids channel, Kolanji's classroom. In this video, I am going to teach you about parts of speech. You all know that a sentence is a group of words which makes complete sense. The words in a sentence are divided into different kinds or classes according to the use or according to the work they do in a sentence and they are called as parts of speech. Nama kerekkanamay ongilukkulaan theriyum. Sentence in radhu group of words say in the oru mulumiyana atthathai kuruthu inna adhu sentence. In the group of words irukkil liya, in the over word o enna pannudhu inna ஏதோ ஒரு பயன்பாட்டை குறிக்குது அல்லது ஏதோ ஒரு வேலையை வந்து அந்த வாக்கியத்தில் அது சொல்கிறது ஸோ அக்கார்டிங் டு த ஒர்க் தே டூ அந்த அந்த வார்த்தை என்ன வேலையை குறிக்குதுங்கிறத பொறுத்து இந்த பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் அமையுது இந்த பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் அப்படிங்கிறது எட்டு வகை என்னென்னா நவுன் பெயர் சொல் ப்ரோனவுன் பிரதி பெயர் சொல் அப்ஜெக்டிவ் பெயரச்சம் வேர்ப் வினை சொல் அட்வர்ப் வினை எச்சம் ப்ரிபோஷிஷன் முன்னிடை சொல் கன்ஜங்ஷன் இடை சொல் அல்லது இணைக்கும் சொல் இன்டர்ஜெக்ஷன் வியப்பிடை சொல் இந்த நவுன் போனோம் அப்ஜெக்டிவ் எல்லா பெயரை சேர்ந்து வரும் வேர்புங்கிறது ஒரு வினை வினை என்றால் செயல் ஸோ வேர்ப் அட்வர்ப் ரெண்டும் சேர்ந்து ரெண்டும் வினையை பொறுத்து அமையும் ப்ரிபோஷிஷன் கன்ஜங்ஷன் இன்டென்ஷன்ன்றது வாக்கியத்தில் வந்து எப்படி இடம்பெறதுங்கிறத டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் நவுன் அப்படிங்கிறது பெயர் சொல்னு நம்ம தமிழில் சொல்லுவோம் அது ஒரு மனிதனுடைய பெயரை குறிக்கலாம் இடத்தினுடைய பெயரை குறிக்கலாம் பொருள் அல்லது விலங்கினையோ பறவையையோ குறிக்கலாம் ஸோ நேம் ஆஃப் ஏ பர்சன் பிளேஸ் திங் பேர்ட் ஆர் அனிமல் இஸ் கால்டு அ நவுன் பர்சன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா அம்மா அப்படிங்கிறது பெயர் சொல் அம்மாவுக்கு ஒரு பெயர் இருக்கும் இல்லையா அதுவும் பெயர் சொல் தான் ஆசிரியர் என்பது பெயர் சொல் ஆசிரியருடைய பெயரும் பெயர் சொல் தான் ஆசிரியரும் பெயர் சொல் தான் பையன் அப்படிங்கிறது பெயர் சொல் பையனும் பெயர் சொல் தான் பையனுக்கு ஒரு பெயர் இருக்கும் இல்லையா அதுவும் பெயர் சொல் தான் சீதா என்பது ஒரு பெயர் சொல் சீதா என்பது ஒரு பெண் பெண் என்பதும் பெயர் சொல் தான் அடுத்து இடம்னு பார்த்துக்கிட்டோன்னா கோயில் ஹாஸ்பிட்டல் மார்க்கெட் எல்லாமே பெயர் சொல் தான் ஊருன்னு பார்த்துட்டா சென்னை கோயம்புத்தூர் திருச்சி அப்படின்னு ஊருக்கு ஒரு பெயர் இருக்கு இல்லையா அதுவும் பெயர் சொல் தான் வீட்டில் நம்ம அரை வாசல் கொல்ல வாசல் அடுப்படி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதுவும் பெயர் சொல் தான் இடத்தினுடைய பெயரை தானே குறிக்குது திங்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டோன்னா உயிரற்ற பொருள்கள் எல்லாத்தையும் வந்து திங்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ மேஜை அப்படிங்கிறது பெயர் சொல் பேனா பெயர் சொல் தொலைபேசி பெயர் சொல் அனிமல் அப்படின்னா சிங்கம் பறவை நாய் மயில் பசு எல்லாம் பெயர் சொல் அந்த நாய்க்கு ஒரு பேர் ஜிம்மின்னு பேர் வச்சு கூப்பிட்றோமா அதுவும் பெயர் சொல் தான் பசுக்கு லட்சுமின்னு ஒரு பெயர் பிரித்து கூப்பிட்டோம்னா அதுவும் பெயர் சொல் தான் ஸோ பெயரை குறிக்கும் சொல் பெயர் சொல் நவுன்னா பெயர் சொல் பெயரை குறிக்கும் சொல் அடுத்தது ப்ரோனோ பார்ட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்பீச்சில் செகண்ட் என்னது ப்ரோனோ பிரதி பெயர் சொல் சுட்டு பெயர் சொல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பெயர் சொல்லுக்கு பதிலாக பயன்படுத்துவது பிரதி பெயர் சொல் pronoun the word that is used instead of a noun is called pronoun number 1 adik example paakala ram goes to school ram school pallikku selgiran ram goes by walk ram undu nadandha selgiran ram pallikku selgiran ram nadandha selgiran nu sollama avan nadandha selgiran appadina ram nudaiya perukku badhilaga avan appadindra oru vaarthai podrom illaya he ராம் கோஸ் டு ஸ்கூல் ஹீ கோஸ் பை வாக் ஹீ அப்படின்றத என்னன்னு சொல்கிறாங்க பிரதி பெயர் சொல்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒருத்தருடைய பேருக்கு பதிலாக பயன்படுத்தக்கூடிய இன்னொரு சொல் தான் என்னது பிரதி பெயர் சொல் அவன் ஹீ அவள் ஷி அது இட் அவை தே இது மாதிரி வரக்கூடிய இதெல்லாம் என்னது பிரதி பெயர் சொல் அடுத்தது அப்ஜெக்டிவ் அப்ஜெக்டிவ்னு என்னது பெயரச்சம் அப்ஜெக்டிவ்னு என்னது பெயரச்சம் Adjective gives additional information about noun. ஒரு சென்டென்ஸில் என்ன ஒரு வார்த்தை வந்து அந்த பெயரை வந்து மிகைப்படுத்தி மேன்மைப்படுத்தி சிறப்புப்படுத்தி கூறுவதாக அமைகிறதோ அந்த வார்த்தை தான் என்னது அப்ஜெக்டிவ் இட் இஸ் ஃபாலோட் பை லிங்கிங் வேர்ட் ஈஸ் வாஸ் ஆர் வேர் 
beautiful girl example beautiful girl girl ngrathu or pair choice beautiful girl ngrathu and the girl vandu nikai padithi sirappu padithi meenmai padithi solradhu alagana pen appdin she is beautiful the beautiful oda in the linking verb is seen the aval alaga irukkiral appdinu amaiyad inda vaakyam so inda edathila linking verb ngrathu adjectiveoda seendu varudhu இதை தான் என்னன்னு சொல்லுவோம் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்பீச்சில் அஜெக்டிவ் சொல்லுவோம் ரொம்ப சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுருந்தேன்னா யாராவது பற்றி ஒரு இடத்த பற்றி ஒரு பொருளை பற்றி ஒரு விலங்கினையோ பறவையோ அடிஷ்னலாக ரெண்டு பீட்டு சேர்த்து போட்டு சொல்கிறது வந்து பில்டப் பண்ணி சொல்கிறது அப்படிங்கிறது என்னது அப்ஜெக்டிவ் நெக்ஸ்ட் வேர்ட்னஸ் வேர்ப் வேர்ப்னா என்னது வினை சொல் வினை என்றால் செயல் வேர்ப்புங்கிறது ஆக்ஷன் வினை என்றால் செயல் ஒரு செயல் அப்படிங்கிறது ஏதாவது ஒன்று நடந்ததாக இருக்கலாம் ஒரு நிகழ்ச்சியாக இருக்கலாம் ஒரு தன்மையாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரியெல்லாம் அமைகிறதுன்றது ஓ ராஜு இஸ் ஈட்டிங் அண்ட் ஆப்பிள் அப்படிங்கிறது ஒரு எக்ஸென்டன்ஸ் அங்கே என்ன செயல் நடக்குது என்ன வாட் இஸ் ராஜு டூயிங் அவன் என்ன செய்கிறான் ஹீஸ் ஈட்டிங் அந்த டூயிங்கிறதுக்கு அர்த்தம் ஈட்டிங்கிறது கொடுக்குறது இல்லையா அந்த ஈட்டிங்கிறது அப்போ என்ன ஓ அதுதான் செயலை குறிக்குது இட் இஸ் ரெயினிங் டுடே என்ன நடக்குது என்ன நிகழ்ச்சி நடக்குது மழை பெய்யுது மழை பெய்யுதுங்கிறது இட் இஸ் அ ஹேப்பனிங் அது வந்து வேர்ப் ரவி இஸ் சேட் அவன் என்ன நிலையில் இருக்கான் வருத்தமாக இருக்கான் ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ ஏ வேர்ப் ராஜ் ராஜா இஸ் மை ஃப்ரெண்ட் தட் இஸ் அ ஸ்டேட் ஸோ ஃப்ரெண்டுங்கிற வார்த்தை என்னது இங்கே வினை சொல்லலாம் மீது தென் அட்வர்ப் அட்வர்ப்புங்கிறது என்னது நம்ம ஏற்கனவே நவுனில் பார்த்தோம் அந்த பெயர் வந்து சிறப்புப்படுத்தி மேன்மைப்படுத்தி ஒரு இடத்த வந்து சிறப்புப்படுத்தி மேன்மைப்படுத்தி கொடுக்கறதுலாம் என்னது அப்ஜெக்டிவ்னு பார்த்தோம் அதே மாதிரி தான் ஒரு செயலை சிறப்புப்படுத்தி மேன்மைப்படுத்தி மிகைப்படுத்தி ரெண்டு பேர்ட்டு எக்ஸ்ட்ராவாக சேர்த்து பில்டப் பண்ணி சொல்கிறது தான் என்னது வினை எச்சம் ஹவு வென் வேர் ஹவு ஆஃபன் எக்ஸெட்ரா எக்ஸாம்பிள் தே பிளே கெட் வெல் அவன் எப்படி வந்து பண்ணான் அப்படி பண்ணான் எப்படி பண்ணான்னு சொல்லி வந்து விஷயத்த சொல்கிறோம் இல்லையா பில்டப் பண்ணி அவன் எப்படி விளையாண்டான் கிரிக்கெட் விளையாண்டாங்கிறது ஒரு செயல் அவன் எப்படி விளையாண்டான் பிளேட் வெல் இந்த வெல்லுங்கிறது என்னது அட்வர்க் ஐ ரீட் நியூஸ் பேப்பர் டெய்லி எப்பெல்லாம் படிப்பேன் டெய்லி படிப்பேன் நான் நியூஸ் பேப்பர் படிப்பேன் படிப்பேங்கிறது செயல் எப்பெல்லாம் படிப்பேன் டெய்லி படிப்பேன் அப்போ இந்த டெய்லிங்கிற வார்த்தை என்னது அட்வர்க் ஐ மெட் மை ஃப்ரெண்ட் நான் என்னோடய ஃப்ரெண்டை பார்த்தேன் எப்போ பார்த்தேன் வென் லாஸ்ட் வீக் அப்போ அந்த வென்னுங்கிற வார்த்தைக்கு என்ன பதில் வருது லாஸ்ட் வீக் அப்போ அந்த லாஸ்ட் வீக்குங்கிறது அட்வர்ப் சில்ட்ரன் ஆர் பிளேயிங் குழந்தைகள் விளையாடுகிறார்கள் விளையாடுறாங்கன்றது செயல் எங்கே விளையாடுறாங்க வேர் இன் தி கிரவுண்ட் அப்படிங்கிறது ஆன்சர் ஆகிறது இல்லையா அது சில்ட்ரன் ஆர் பிளேயிங் இன் தி கிரவுண்ட் இன் தி கிரவுண்டுங்கிறது அங்கே அட்வர்ப் இதுதான் அட்வர்ப் ஸோ ஒரு விஷய ஒரு செயலை சிறப்புப்படுத்தி மேன்மைப்படுத்தி சொல்கிறதுங்கிறது அட்வர்ப் அண்ட் தென் ப்ரிப்போசிஷன் ப்ரிப்போசிஷன் என்றால் முன்னிடை சொல் இட் இஸ் எ வேர்ட் தட் டினோட்ஸ் பிளேஸ் டைம் மூமெண்ட் டெஸ்டினேஷன் சேரும் அண்ட் டைரக்ஷன் எக்ஸாம்பிள் த கேட் இஸ் ஆன் தி வால் பூனை சுவர் மதில் சுவரின் மேல் உட்கார்ந்து கொண்டு இருக்குது எங்கே இருக்குது ஆன் தி வால் அந்த பிளேஸை வந்து குறிக்கிறது இல்லையா ஆனுங்கிறது ஸோ அதுதான் என்னது ப்ரிப்போஷிஷன் சீதா இஸ் கோயிங் டு ஸ்கூல் எங்கே டு ஸ்கூல் டு அப்படிங்கிறது ப்ரிப்போஷிஷன் தே ஆர் கோயிங் டுவோர்ட்ஸ் தி லைக் டூக்கும் டுவோர்ட்ஸுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா டூனா ஸ்கூலுக்கு தான் போகிறான் டுவோர்ட்ஸ் தி லேக்னா இந்த லேக்குக்கு போகிறான் அந்த லேக்கை நோக்கி போகிறான் அந்த பக்கமாக போய் எங்கேயோ போகலாம் இல்லையா அந்த மாதிரி வர்றது ஸோ டுவோர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறதும் வந்து என்னது ப்ரிப்போஷிஷன் ம் ராகுல் அரைஸ் அட் நைன் ஏஎம் அது டயத்தை குறிக்கிறது இல்லையா இது ஸ்கூலுக்கு போகிறாங்கிறது சேருமிடம் டெஸ்டினேஷனை குறிக்கிறது இல்லையா டுவோர்ட்ஸ் லேக்குன்றது அது ஒரு மூமெண்ட் ஆர் டைரக்ஷனை குறிக்கிறது இல்லையா அதுதான் என்னது வந்து ப்ரிப்போஷிஷன் ராகுல் அரைஸ் அட் நைன் ஏஎம் அட் அப்படிங்கிறது இங்கே ப்ரிப்போஷன் டயத்தை வந்து குறிக்கும் தாஜ்மஹால் ஈஸ் இன் டெல்லி அட் ஆக்ரா இந்த இன்னுக்கும் அட்டுக்கும் வந்து என்ன டிஃப்ரென்ஸு என்னங்கிறது ஒரு பெரிய ஊர் அல்லது டவுன் சிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதை குறிக்கும் அந்த டவுனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தெரு இல்லாட்டி ஒரு ஏரியாவை குறிக்கிறது தான் என்னது 
அந்த சிட்டியில் இருக்கக்கூடிய டவுன் அல்லது ஏரியாவை குறிக்கிறதுக்கு தான் வந்து என்ன பண்ணுவோம் அட்டை யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இன்னையும் அட்டையும் கவனமாக பார்த்து யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் ப்ரிப்போசிஷன் அடுத்து கன்ஜங்ஷன் இணைக்கும் சொல் அல்லது இடைச்சொல்னு சொல்லுவாங்க ஏ வேர்ட் தட் லிங்க்ஸ் டூ சென்டென்சஸ் அதுதான் என்னது கன்ஜங்ஷன் ரெண்டு வாக்கியத்தை ஒன்னா இணைக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு வேர்டு அப்படின்றது தான் என்னது கன்ஜங்ஷன் அமைது என்னன்னு பார்ப்போம் ரவி ஈட்ஸ் ஆப்பிள் ரவி ஆப்பிள் சாப்பிட்றோம் ரவி ஈட்ஸ் ஆரஞ்ச் ரவி ஆரஞ்ச் சாப்பிட்றோம் இது ரெண்டும் வேற வேற வாக்கியம் இந்த ரெண்டு வாக்கியத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து என்ன செய்யலாம் ரவி ஈட்ஸ் ஆப்பிள் அண்ட் ஆரஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ராஜ் இஸ் ஹங்க்ரி அந்த இடத்துல அண்டுங்கிறது என்ன ஆயிடுச்சு இந்த ரெண்டு சென்டென்ஸையும் ஒன்னா சேர்த்து விட்டுறது இல்லையா அதனால இது கன்ஜங்ஷன் ராஜ் இஸ் ஹங்க்ரி ராஜ் ஈட்ஸ் பிரெட் ராஜுக்கு பசிக்குது ராஜ் பிரெட் சாப்பிட்றான் ராஜுக்கு பசிக்குது அதனால அவன் பிரெட் சாப்பிட்றான் ராஜ் இஸ் ஹங்க்ரி சோ ஹி ஈட்ஸ் பிரெட் ஸோ இந்த அண்ட் சோ பிகாஸ் பட் இது மாதிரியான வார்த்தைகள்லாம் வந்து என்னது கன்ஜங்ஷனா இடம்பெறுது ரெண்டு வாக்கியத்தை ஒன்னா சேர்த்து கொடுக்கறதுக்கு ஒரு வேர்டு பயன்படுது இல்லையா அந்த வேர்டு தான் கன்ஜங்ஷன் அதைத்தான் இணைக்கும் சொல்கிறோம் ரெண்டு சென்டென்ஸ் இணைக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு சொல் பயன்படுது இல்லையா அதனால அது கன்ஜங்ஷன் இன்டர்ஜெக்ஷன் என்னது வியப்பிடை சொல் வேர்ட் தட் எக்ஸ்பிரஸ் இமோஷன்ஸ் வியப்புனா என்னது வியந்து பேசுறது இமோஷன் ஒரு ஸ்ட்ராங் ஃபீலிங்கை வந்து சொல்கிறது அது எக்ஸாம்பிள் அவுட் மை ஸ்டமக் எக்ஸ் ஆ என் வயிறு வலிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த ஆங்கிறது என்னது நம்மளுடைய ஸ்ட்ராங் ஃபீலிங்கை வந்து வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு வார்த்தை அதுதான் என்னன்னு சொல்கிறாங்க இன்டர்ஜெக்ஷன் வியப்பிடை சொல் உப்ஸ் ஹி போர்டு த மில்க் அவன் பாலை கொத்திட்டான் தெரியாமல் செய்யும் தவறுக்கு ஒரு வார்த்தையே சொல்கிறது அது அதுதான் என்னது இன்டர்ஜெக்ஷன் ஓ வாட் ஏ பியூட்டிஃபுல் சீன் வாவ் வாட் ஏ பியூட்டிஃபுல் சாரி இந்த மாதிரி ஆச்சரியத்தை வெளிப்படுத்துறதுக்கு இந்த வாவ் ஓ இதுன்ற வார்த்தை உபயோகப்படுத்துகிறோம் இல்லையா இதெல்லாம் என்னது இன்டர்ஜெக்ஷன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராங் ஃபீலிங்கு நம்ம வந்து வெளிப்படுத்துறதுக்கு ஏதோ ஒரு வார்த்தையை வந்து நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் இல்லையா அந்த வார்த்தை தான் என்னது இன்டர்ஜெக்ஷன் வியப்பிடை சொல் ஸ்ட்ராங் ஃபீலிங்கு நம்ம பயன்படுத்துறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய வார்த்தை இன்டர்ஜெக்ஷன் ஸோ ஒரு வாக்கியத்தில் நமக்கு ஒவ்வொரு வேர்டும் அமைக்கூடிய எல்லா வேர்டுமே ஒரு ஒரு செயலை அல்லது பயன்பாட்டை குறிக்கிறது அந்த செயலையும் பயன்பாட்டையும் கொண்டு தான் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்பீச் அமைது அந்த பார்ட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்பீச் வந்து எட்டு வகை எட்டு என்னென்ன நவுன் ப்ரோனோன் அப்ஜெக்டிவ் ஓப் அட்வோ ப்ரிப்போசிஷன் கன்ஜங்ஷன் இன்டர்ஜெக்ஷன் உங்களுக்கு பார்ட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்பீச் இந்த வீடியோவில் தெளிவாக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மறுபடியும் மறுபடியும் வீடியோவை போட்டு பாருங்கள் கிராமரை பொறுத்த வரைக்கும் மனப்பாடம் பண்ணுறதுங்கிறது உங்களுக்கு உதவி பண்ணாது கிராமரை மறுபடியும் மறுபடியும் பார்க்கணும் அதை பயன்படுத்தணும் அப்போ தான் வந்து உங்களுடைய நான் நீங்கள் பேசும்பொழுது நீங்கள் கற்றுக்கொண்டதை பயன்படுத்துவதற்கு முயற்சி செய்யுங்க அப்போ தான் கிராமர் கற்றுக்கிட்டது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த சேனல் பிடிச்சிருக்கு கிளாஸ் பிடிச்சிருக்குன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஐ மீட் யூ வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோ தேங்க்யூ